नमस्कार स्वागत आहे तुमचं अंजलीज रेसिपी मराठीमध्ये आज आपण पाहणार आहे झटपट छोल्याची भाजी तर छोले न भिजवता छोल्याची भाजी कशी बनवायची आणि त्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिलेल्या आहेत मी व्हिडिओच्यामध्ये तर तुम्ही व्हिडिओ आवर्जून नक्की पहा तर बऱ्याचदा आपण छोले भिजवायचे विसरतो तर त्यासाठी हा व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे इथे एक वाटी काबुली चना वापरायचं आहे आपल्याला तर याला छोलेसुद्धा म्हणतात आता आपण एखादे मोठं बाऊल घेऊया आणि त्या बाऊलमध्ये एक वाटी आपला काबुली चना काढून घ्यायचं आहे आता अर्थातच आपल्याला त्यामध्ये दीड ग्लास पाणी टाकायचं आहे दीड ग्लास पाणी टाकून काबुली चना एक ते दोन वेळ स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे बघा चणे आपल्या इथे धुवून तयार आहेत आता आपण डायरेक्ट ते कुकरमध्ये शिजवायला घेऊया तर मी कुकरमध्ये हे काबुली चणे काढून घेणार आहे एक वाटी आपल्याला चण्यासाठी दीड ग्लास पाणी यात ॲड करायचं आहे तर आता एक ग्लास पाणी यात ॲड करूया याचबरोबर आपल्याला एक अर्धा चमचा तुम्ही बघू शकता हळद पावडर वापरायची आहे त्याचबरोबर आपल्याला यात टाकायचं आहे अर्धा चमचा मीठ आणि लगेच आपण पाव चमचा इथे खाण्याचा सोडा वापरलेला आहे तर खाण्याच्या सोड्यामुळं काबुली चणा खूप लवकर शिजला जातो आणि इथे आपल्याला एक चमचा तेल टाकायचं आहे तर तेल खाण्याचा सोडा आणि हळदीमुळं चणा बिलकुल नरम होतो म्हणजे अगदी तो झटपट शिजला जातो आता अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकले मी यात म्हणजे एका वाटीसाठी आपण एका वाटीच्या काबुली चणासाठी दीड ग्लास पाणी टाकून कुकरच्या शिट्ट्या घेऊया साधारणतः चार ते पाच शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत तर दुसऱ्या गॅसवर मी लगेच त्यासाठी मसाला तयार करते आता कढाईमध्ये तेल टाकलं आहे तेल थोडंसं तापलेलं आहे यात आपण एक चमचा जिरं टाकलं आता यात सात ते आठ लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा टाकायचा आहे आणि आता आपण यात टाकणारे तीन मिडियम साईजचे कांदे कांदे असे उभे चिरून घ्या किंवा छोट मोठे मोठेच तुकडे करायचे आपल्याला अगदी बारीक चिरायचा नाही आहे कारण आपण याची ग्रेव्ही करणार आहे कांदा थोडासा तळला की मग त्यात आपल्याला लगेच टोमॅटो ॲड करून घ्यायचं आहे तर इथे मी साधारणतः दोन मिडियम साईजचे टोमॅटो वापरलेले आहेत आता आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो छान परतून घ्यायचं आहे तर लवकर आपला जो टोमॅटो आहे तो परतावा यासाठी अर्धा चमचा मी यात मीठ टाकलेलं आहे जेणेकरून टोमॅटो खूप लवकर नरम पडतो म्हणजे जी काही प्रोसेस आहे ती लवकर होते तर त्यासाठी अर्धा चमचा मीठ टाका आणि छानपैकी हा मसाला परतून घ्या हवं तर झाकण लावून थोडासो टोमॅटो नरम होईपर्यंत शिजवून घ्या तर इथे एक साधारणतः पाच मिनटानंतर आपले टोमॅटो छानपैकी नरम झालेले आहेत आता हा जो काबुली जेण्यासाठी जो मसाला आहे तो आपण इथे तयार करतोय तर याची आपल्याला ग्रेव्ही तयार करायची आहे तर झटपट ही भाजी होते आणि अगदी तितकीच टेस्टी होते ज्या पद्धतीने तुम्ही छोले भिजवून भाजी करता त्यापेक्षाही अगदी झटपट आणि छान होणार आहे भाजी ही तर आता मसाला थंड करून घेतला मी आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हा मसाला ग्राइंड करून घ्यायचा थोडीशी वाफ जाऊ द्यायची गरम गरम जर मसाला टाकला तर मग ते झाकणाला थोडासा घाम फुटतो आणि मग मसाल्याला थोडासा गरम होतो तर अशा प्रकारे आता आपण बघा मस्तपैकी पेस्ट करून घेतलेली आहे मसाल्याची आणि आता आपण इकडे कुकरच्या चार ते पाच शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत तर कुकरवर डिपेंड करतं जोपर्यंत तुमचे चणे शिजत नाही तोपर्यंत आपल्याला शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत तर इथे मी चार शिट्ट्याच घेतलेल्या आहेत त्यामध्ये हे चणे पूर्णपणे शिजून निघालेले आहेत तर तुम्ही एक चणा मी तुम्हाला इथे चेक करून दाखवते बघा किती अगदी मौसर झालेला आहे अशा प्रकारे जर तुमचे चणे मौसर झाले असतील तरच मग चणे हे तुमचे किंवा काबुली चणा भाजीसाठी तयार आहे आता आपण जो मसाला परतून घेतला होता त्याच तेलामध्ये थोडासा एक चमचा जिरं टाकणार आहे हवं तर थोडंसं तेल जास्त टाकू शकता अजून थोडं आणि आता आपण जी पेस्ट वाटून घेतली होती किंवा जी ग्रेव्ही तयार करून घेतली होती ती ग्रेव्ही आपल्याला कांदा टोमॅटोची यात ॲड करायची आहे आणि छानपैकी हा मसाला परतून घ्यायचा आहे जोपर्यंत या मसाल्यामधनं तेल सेपरेट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे तर अगदी झटपट होते काहीही वेळ लागत नाही आता यात आपण दीड मोठा चमचा लाल तिखट टाकलं आहे चवीनुसार लाल तिखट टाकू शकता आता एक चमचा साधारणतः धना पावडर आहे आणि दीड चमचा आपण इथे आपला जो छोले मसाला आहे तो यूज केला आहे तर इथे मी एव्हरेस्टचा छोले मसाला यूज केला आहे कुठलाही छोले मसाला यूज केला तरी चालेल जर नसेल छोले मसाला तर गरम मसाला वापरा म्हणजे छान चव येईल पण छोले मसाला असेल तर छोल्याची चव अजून छान वाटणार आहे तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीमधनं किंवा मसाल्यामधनं तेल सेपरेट होतं आहे आता यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकूया मसाला तयार आहे अर्धा चमचा अजून मीठ टाकलं मी मीठ थोडंसं बेतानं टाका कारण मसाला तयार करत असताना किंवा आपण छोले शिजवत असताना मीठ वापरलं आहे त्यामुळं थोडंसं मीठ बेतानं टाकायचं नाहीतर मग खारट होऊ शकतं आता यात आपण जे छोले शिजवून घेतलेले आहेत ते छोले यात ॲड करूया तर छोले शिजवत असताना आपण जे 
जे आपला खाण्याचा सोडा वापरलेला आहे किंवा तेल वापरलेला आहे किंवा हळद यामुळे छोले खूप लवकर शिजतात त्याला भिजवायची सुद्धा गरज नाही आहे बऱ्याचदा आपण छोले भिजवायचं विसरून जातो मग आपला दुसऱ्या दिवशी छोले बनण्याचा बेत राहून जातो तर त्यासाठी अशी झटपट भाजी तुम्ही बनवू शकता आता ग्रेव्ही तुमच्या हिशोबानुसार पातळ किंवा घट्ट तुम्ही करू शकता तर यात मी साधारणतः दीड ग्लास पाणी टाकलेलं आहे म्हणजे ग्रेव्ही थोडीशी पातळ केली आहे जर घट्ट आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं कमी पाणी टाका आणि बारीक गॅसवर तेल फुटेपर्यंत ही भाजी शिजून घ्या म्हणजे लगेच आपले छोले अजून थोडेसे नरम होतील आणि झटपट ही छोले भाजी तयार होईल तर इथे आपली झटपट छोले भाजी तयार आहे आता आपण एका सर्विंग डिशमध्ये ही छोले भाजी काढून घेऊया तर अशा प्रकारे गरमागरम आपले छोले मसाला किंवा छोले करी तयार आहे तर ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत भटुऱ्यासोबत पुरीसोबत सर्व करू शकता आणि झटपट होते तितकीच ही अप्रतिम आहे चवीला सुद्धा सगळे छोले व्यवस्थित शिजून घेतल्यानंतरच मग ही भाजी करून घ्या छान भाजी तुमची नक्कीच होईल आणि जर तू कुठले डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा तर आता यावर गार्निशिंगसाठी थोडीशी मी कोथिंबीर वापरली आहे आता तुम्हाला मी एका चमच्याने हे छोले मसाला किंवा छोले ग्रेव्ही दाखवणार आहे बघा परफेक्ट छोले अगदी चव आणि त्याचा कलरही खूप सुरेख आलेला आहे तर साधी सरळ सोपी रेसिपी आहे जर आवडत असेल तर शेअर करत जा लाईक करत जा आणि कुठले डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगत जा तर पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत टेक केअर बाय बाय